Thank you so much, worship team. Tack så mycket, lovsångsteamet. Now I would like to invite up Alec. Så nu skulle jag vilja bjuda upp Alec. So please come up. Och välkommen upp. And um, I would like to ask one of the DTS students to come and pray for Alec today. Jag vill att en av DTS eleverna kommer upp och ber för Alec. So the stage is open. It's between Lynn Chipping and Small and Maddie. Come on. <laughs> See. Thank you, Jesus, so much for this day. Thank you that Alec and his his wife are here teaching. I just um thank you for the calling that you've placed on their their lives and and all that you've done in and through them. Father, I just pray that you open our hearts and our ears to hear from you. Please bless Alec as he's teaching, and we just pray that your words will flow through him. In Jesus' name, amen. Okay, wonderful. Fantastic. I hope you're enjoying our days together. Jag hoppas att ni eh, tycker om eller har trevligt tillsammans. It's so funny when people say we're not sure where we're going but finally we end up somewhere. <laughs> det är så lustigt när folk säger jag vet inte exakt var vi åker men vi slutar upp någonstans. Uh, I, I too am crossing my fingers that we end up somewhere. Ja, jag håller också fingrarna att vi faktiskt hamnar någonstans. I've, I've been thinking about Jesus, you know, he's hanging on the cross. Så jag tänker på Jesus, han hänger där på korset. And of course we know he has another companions hanging with him. Så vi vet att han har två kompanjoner som hänger vid honom. He says to the one guy even today you'll be with me. Han säger till han även redan idag kommer du vara med mig i paradis. And I've been thinking about paradise and what that means. Och jag har tänkt på det vad betyder ordet paradis? Because we know it's a place. Vi vet att det är en plats där. But it's also a community. Men vi vet också att det är en gemenskap. It's a family. En familj. A place where we find a father who loves us. En plats där vi finner en far som älskar oss. Who's waiting and scanning the horizon for prodigal sons and prostitute daughters to come home. Som väntar och bara scannar horisonten efter alltså förlorade söner och prostituerade att de ska komma hem. It's also the place where we find a fully human one, Jesus. Och det är också platsen där vi hittar den mest mänskliga, Jesus. Wounded for us and so proud of it. Sårad för oss och så stolt över det också. It's almost like an army general fighting wars and he comes back and they give him all these awards. Det är nästan som en sån här armégeneral som bara slåss alla de här krigen och får alla de här medaljerna. But he doesn't care about the awards. He cares about the shrapnel wounds or the bullet wounds or the the scars that he bears in his body. För att han inte bryr sig om medaljerna han fick utan han bryr sig om alla skador och sår han fick. They are more significant than the than the medals. De är viktigare än medaljerna. And Jesus is there waiting for us. Och Jesus han är där. Even today you can be with him in paradise. Även idag kan du vara med honom i paradis. And then we have Holy Spirit. Sen har vi helig ande. Who is not a spirit. Vem är inte en ande? He's not Casper the friendly ghost. Ja, han är inte en, han är inte liksom ett spöke. He, he's a person. Han är en person. So we should say Holy Spirit, not the Holy Spirit. Så vi borde säga helig ande, inte den helig ande. And he's intimate. Han är intim. Easily quenched. Väldigt enkel, nedtryckt. But also our teacher, men också vår lärare, our comforter, våran eh, den som förtröstar oss, our empowerer, den som styrker oss. Why? Because sometimes I'm slow. Varför? För ibland säger jag seg. And sometimes I'm weak. Och ibland är jag svag. And sometimes I need him to be my comforter because it's hard being human. Och ibland behöver jag att han tröstar mig för att det är svårt att vara människa. So I want to talk about Trinity today. Så vi talked about humanity yesterday. Trinityheten idag. Because as as image bearers we are human. Som eh, Guds avbilder så är vi människor. But the image we're reflecting is God. Men det är bilden som vi reflekterar det är ju Gud. And he happens to be trinitarian. Och uh, det råkar vara så att han är en treenighet. Three. Three. And yet one. Men ändå en. And it's really really a beautiful picture. Och jag tycker det är en väldigt vacker bild. So I've been praying about the direction that I should go. Så jag har bett uh, över hur, vilken riktning jag ska ta på det här. And once again you can expect a story or two. Och ännu en gång så kan ni förvänta er en eller två berättelser. Uh, 
quite a few years ago when I first joined the leadership in the University of the Nations. Så för rätt många år sedan när jag gick med i ledarskapsteamet i University of the Nations. I looked around the room and I was like, wow, I don't really belong here. Så kollade jag runt i rummet och tänkte, wow, jag tillhör inte riktigt den här. Um, I I failed high school, so yeah. I don't belong in a dean's role in a University of the Nations. Ja, jag klarar inte gymnasiet så jag borde inte vara med här liksom. But the university has really been a saving grace for me. Men det har verkligen varit en sån räddande nåd för mig. It showed me I'm intelligent and creative. Det visar mig att jag är intelligent och eh, skapad. And called by God. Kallad av Gud. So when I meet young people who are just confused about the world and confused about their role and confused about what they know and what they don't know. Så när jag träffar unga människor som är förvirrade över vilka de är och vad de vet och inte vet. I'm encouraged because if there's hope for me, there's hope for them. Så är jag uppmuntrad för jag vet att det är hopp för mig och så det är hopp för dem. And university, like we said with that bus tour, is not meant to be exclusive. It's meant to include everybody on the bus should find their place in a learning community. Och som community. vi pratar om är sådana att alla är det med att alla ska kunna vara inkluderade i den här bussresan. And in the University of the Nations, our learning communities is our YWAM locations. Och University of the Nations som en lärande gemenskap är YWAM. So when I first joined the leadership I felt like I should be on the kids table with the crayons and the you know <laughs> some paper. Så när jag först book. gick med i ledarskapsteamet så tänkte jag att känns som att jag skulle vara vid liksom vid barnbordet. And uh, I went to a UFN training event in Togo in Africa. Så gick jag till UFN träningsevent i Afrika. And we had a wonderful week together. Ja, det var fantastiskt där. And on the way back to the airport I'm in the in the taxi with a bunch of uh, University of the Nations leaders. Och uh, på väg uh, tillbaka från flygplatsen så är jag i en taxi med massa ledare. Other deans, the provost of the university Tom Bloomer. Andra i hög ställning. And I I I I'm sitting there I'm just happy to be there. Och jag sitter där och jag är bara glad att vara där liksom. Because these are heroes in YWAM. They've been there from the, almost the beginning. I YWAM. And I'm just happy to be along for the ride. Och jag är bara tacksam att jag kan hänga på liksom. But as we're sitting in the taxi they're talking about oh they're so excited when they get to the airport. Men när vi sitter där i taxin och de pratar med dem är så spända när vi åker till flygplatsen. Because uh, we they're looking forward to checking their email. We haven't had internet or anything for the whole week. För de de vill kolla sin mail. De har inte haft internet. Vi har inte haft internet på hela veckan. So they're talking about we can go into the first class lounge. Så de snackar om att vi kan gå in i första klass loungen. And I got quieter and quieter. I had nothing to contribute to the conversation. Och, och jag blev tystare och tystare för jag kände inte att jag hade något jag kunde. So I'm sitting in the car. Med. I'm sitting in the car and we arrive at the airport. Så jag sitter i bilen och vi kommer till flygplatsen. Every one of them in the taxi except me went through the speedy boarding line. Så alla i taxin förutom jag gick till den snabb snabbkön. So they literally lined up all the way through, checking their bags, get their boarding card. Så de bara liksom pam 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 och gick igenom snabbt. And then they looked over at me and I'm in the you know those cattle lines. Yeah. <laughs> och jag har ni vet de här koköerna. So I'm like moo, here we go. <laughs> jag sitter där moo. And you walk like a mile this way and then you turn and you're like okay back a mile. Du går en mil där hållet och sen vänder du så går du en mil åt det hållet. And then you turn again and you're like so, okay this is a marathon. Och så vänder du igen och det här är ett mål. And the whole time they said to me don't worry Alec we'll wait for you and I was like why? Och hela tiden så sa de var lugn vi väntar på dig jag bara varför då? And I can feel their eyes boring into the back of my head. <laughs> känna hur deras ögon liksom ristas in i mitt bakhuvud. And then I have to go this way and look at them. Och sen måste jag gå åt det här hållet och titta på dem. You know those war movies? Ni vet de här krigsfilmerna. Where the soldier has been wounded. När eh, soldaten har blivit sårad. And he's dragging himself through the mud. Och, och han liksom bara kryper och slåss igenom leran. And he's saying to the rest of the platoon, just leave me. Och han säger till resten av eh, sin grupp, bara lämna mig. I'm done for. Jag, jag, jag kommer dö. Save yourself. Rädda dig själva. I wanted to say that to them. Jag ville säga det till dem. Just go. I can't go where you're going. Alltså bara gå. Jag kan inte gå dit ni ska. Just leave me. Bara lämna mig. I'll just say bye now. Jag säger hej då nu. Because it's uncomfortable. För det är obekvämt. But they refused. Men de vägrade. So they sat over there. Så de satt där. They bought some snacks to watch the show. Så de köpte snacks för att titta på showen. And I'm the main actor going this way. Och jag är huvudskådespelaren. This way. Go to box. And feeling worse and worse. Och jag bara känner mig sämre och sämre. Because I think it it felt like eternity. För det kändes som en evighet. Just going that way, that way, that way. Bara gick så här och så här och så här. Finally I got to the front. Äntligen så kom jag längst fram. And I'd love to say I was relieved to get to the front, but I know something bad is about to happen. <laughs> jag skulle 
Jag skulle vilja säga att jag var att det känns skönt att jag var där framme, men jag visste att något hemskt skulle hända där borta. There's no relief because there's no real closure. Det fanns ingen liksom kändes inte skönt för det var so, ingen avslut. <laughs> so I get my boarding card and I sheepishly walk over to where they are so and I'm like mitt boarding pass och gick över till dem. Thanks for waiting for me even though it was so unnecessary. Tack för att ni väntade på mig även om det var jättenödigt. And they said okay great now we can go through and I was like go through to where. Och då sa de okej okay, bra nu kan vi fortsätta. So, of course we went through to the to the departures area. So we gick to what? To the departures where the planes are. Ah, so we went to the avgångs där flygen åker iväg. And uh, and there's of course there's a first class lounge. Och självklart säger den första klass lounge där. So they all start going into the first class lounge. Så so alla de går in där. And I'm scanning the room like looking quickly as I can to go okay there's a corner over there I could sit on the floor. Ja, <laughs> jag scannar rummet snabbt och bara kolla okay Oh, där är ett hörn där kan jag sitta på bordet. There were no chairs available. The chairs were awful. Det, det fanns inga stolar tillgängliga. Alla allt var fullt. And I must have been working walking really slowly just like looking at my feet. Och jag måste ha gått jättesakta bara tittat på mina fötter. And uh, and one of my friends Phil Leach grabbed my elbow. Och en av mina vänner tog min min armbåge. And he said to me, Alex, do you have access to the lounge? Han sa, Alex, har du tillgång till lounge? And I said no Phil but it's okay I saw a spot. So I said Phil okay jag jag såg ett ställe där borta. I'm going to place my butt right over there in the corner. Där borta. Uh, I'm okay. Jag är okay. Thanks for waiting for me but Tack it really wasn't necessary. Men det var verkligen inte nödvändigt. Because I can't go where you're going. För jag kan inte gå dit du ni ska gå. But he grabbed my my elbow and just dragged me. Han tog min armbåge och bara drog mig. And he walked up to the counter. Och han gick fram till kassan. And he flashed a magic card. Och han eh, flashade det där magiska kortet. And said to me, hi, said to the lady behind the counter, hi, my name is Mr. Leach. Han sa, hej, jag är Mr. Leach. He leads SBSs for han, many, many years. Han har lett massa SBSer i många, många år. And pioneered the online SBS. Och pionjärat den online SBSen. And he said to the lady, I have access, you can see. Och han säger till den här damen att, hej, jag har tillgång, du kan se. And this is my guest, Mr. Cartwright. Oh, that's my guest. And she said, "Welcome, come on in." Oh, welcome, come in. And I was like, "Whoa, cool!" Oh, I thought, "Wow, cool!" <laughs> <laughs> right? So when we walk in there, there's air conditioning. So when we come in there, there's air conditioning. There's beautiful, you know, sofas made of leather. Super nice uh, sofa. Phil says to me, "Hey, there's there's a buffet." Oh, Phil says, "Wow, the fine buffet." Uh, everything is free once you get in. They're all the gratis. They're bar bar sure. So help yourself to coffee. So uh, help yourself to coffee. You can check your email now. You can call your email now. And I again just sat down, just happy to be there. Oh, I was sat there, and I was very glad about to be there. I'm a simple African after all. Yeah, a simple African after all. So, so I sat with them, couldn't believe that I'm there. So I sat there, couldn't trust that I was there. And then uh, we sat there for an hour. We sat there, maybe an hour. And then they called the flight. Sen så eh, ropar de upp flygen. And again I think they just didn't realize I wasn't one of them. Och jag tror inte de insåg att jag var en av dem. So my friends went through the speedy boarding. Så so mina vänner de var stack iväg snabbt. And I joined the cattle again. Och jag gick med i kokön igen. <laughs> And then I realized oh no. Och sen insåg jag att oh nej. Because the next time I travel now I know there's a first class lounge. Så nästa gång jag reser så vet jag att det finns en första klass lounge. And I don't have Phil Leach with his magic wand. Och jag har inte min polare med det här magiska kortet. So I thought about emailing him. Så jag tänkte att jag ska e-maila mail honom. And, and saying hey Phil you don't have time maybe to travel around the world with me and carry my luggage and wave your wave your little card do you? Hey Phil du du har inte tid att resa runt med mig och och vifta med ditt magiska kort. I didn't do that that would be insane. Men jag sa inte det det vore grovt. But I realized from that point on, oh no. Uh, in so that after that, I'm gonna have to walk past that first class lounge. So come here, Bella, go again and go for the in that first class lounge. And like my daughter with this, the, this seafood. Och som min dotter med de här sjödjuren. I can like press my face with my nose against the glass. Du kan trycka mitt ansikte mot fönstret. The worst part is they put glass walls there. Det värsta är att det är fönster där. So you can see in. So you can see in. And you know exactly what you're missing. Och du vet exakt vad det är du inte har. Does that make sense? Hänger med på det. It's almost like Jesus when he goes back to Nazareth. Do you det, remember that story? Det är som Jesus när han kommer tillbaka till Nazaret. He goes back home and and I think everybody is expecting a big red carpet. Så han, han går tillbaka hem och jag tror att alla förväntar sig en stor röd matta. 
The son of man, the son of God has come back. Människosonen, Guds son, kommer tillbaks. Jesus is home. Jesus är hemma. You'd expect a party. Du förväntar dig ett party. That's not what happened. Det är inte det som hände. In fact, it went from worse to worse to worse. Det blev bara värre och värre och värre. Because Jesus comes home. För att Jesus kommer hem. And he says to them, today history is being made. Today. Och han säger, idag så blir det nytt ark i historien. And he's given a scroll. Och han ger han tar och läser från en av texterna. And he reads out he reads out the scroll this prophecy that he has come to bind the broken. Och han läser en av de här profetierna att han har kommit för för bind to bind the broken hearted. Ja, för att eh, hjälpa dem som har blivit förkrossade. To make blind eyes see. För att få blinda att se. And to release the prisoners. Och för att släppa lös de fångna. And he's saying to them in Nazareth, you are blind. <laughs> och, och han säger till dem i Nazareth, ni, ni är blinda. And in prison. Och i fängelse. And I am the Messiah. Och jag är Messias. And you've never recognized me. Och ni har aldrig känt igen mig. All of these years I lived here. Alla dessa år jag har bott här. I have been the son of God. Har jag varit Guds son hela tiden. And you did not accept me. Och ni tog inte emot mig. Does that make sense? Ingen av i mean, it's a quite, kind of a shocking moment. Det är rätt så chockerande stund. And then he finishes reading the prophecy and he sits right back down, like a drop the mic moment, just like. Oh, oh, han läser klart profetian och sen sätter han sig ner lite som där mic drop. And you think that is not a God bless you sermon. Och det var liksom inte en Gud besigna dig i seminariet. Nobody's leaving church that day feeling oh so encouraged. Det är ingen som lämnar kyrkan den dagen och bara känner så här, yes. Wow. And then he says to them, no prophet is welcome in his own hometown. Och så säger han, ingen profet är välkommen i sin egen hemstad. I guess you're expecting that I'll heal all the people like, like I do in Capernaum and all these other cities around you. Ni kanske förväntar att jag skulle hela alla er som jag gjorde i Capernaum och alla andra städer. But here there's such a lack of faith. Men här är en sån otro. I'll heal nobody. Jag kommer inte hela någon. I mean, it's a real shocking moment. Det var så väldigt chockerande stund. And it's like Jesus is making it worse. Och det är som att Jesus han bara... Gör det sämre. It's like he's turning the knife. Han tar kniven och vrider den. To say you have rejected me and you are my you are my hometown. Ni har vägrat mig och ni det här det är min hemstad. So what it reminds me of. Så vad det påminner mig om. Is you you know Taylor Swift the singer? Känner ni till Taylor Swift sångaren? So quite a few years ago. Det är så många år sedan. She won the video music award. Så vann hon en award för video musik. For the year. För det året. And she was invited on stage to to accept the award and make her little speech. Och hon blev inbjuden till scenen för att hålla sitt tal och ta emot priset. And she came on stage and she's so happy. Och hon kom upp på scenen och hon är så glad. She's very young. Hon är väldigt ung. It's the start of her career. Och det är början på hennes karriär. Back then when she played country music not pop music. Nej, men nu spelar hon pop och inte country. And she's interrupted. Och hon blir hon blir avbruten. I guess who came on stage? So when Tony came to see him? Kanye West. Kanye West. <laughs> so he comes on stage. So he goes up to see him. He interrupts everything. He's, he's, he's not meant to be there. So he interrupts everything. It's not his meaning that he should be there. He walks on stage, grabs the mic. So he goes up to see him and he takes the mic. And he says, Taylor, I'm going to let you continue in a minute, but I just want to say. So he says, Taylor, I'm going to let you continue in a minute, but I just want to say something. That Beyonce's video was way better than yours, and she deserves the award. That Beyonce's video was much better than and din, and she deserves the award. So I don't know how how old Taylor was, maybe fifteen. I mean, you young old Taylor, she was like fifteen. She's just like, what is happening? Oh, wow! Oh, why is it happening? Like I'm just been given the award, I'm holding it in my hand, and now you're telling me I don't deserve it. Fourth prize, and I'm holding it in my hand, and you're saying that I don't deserve it. This is what Jesus is doing when he comes back to Nazareth. He's Kanye Jesus. Det är det Jesus gjorde när han kom tillbaka till Nazareth. Han är Kanye Jesus. He's saying to them, you think you have a special bank card? You think you have a credit card that gives you access to all sorts of things? Han säger till dem att ni tror att ni har ett speciellt bankkort som ger er tillgång till allt. And you think you're the chosen people of God? Ni tror att ni är Guds utvalda folk. You think you have a history with him? Ni tror att ni har en historia med honom. That you're his sons and daughters. Att ni är hans söner och döttrar. But I'm here to tell you that there's only one begotten son, and that's me. Och men jag är här för att säga åt er att det finns bara en son från Gud, och det är jag. And I have a black platinum card. Oh yeah, it's swat platinum coat. Like you thought you were on the top floor in the hotel. There's a there's a, a suite at the very top, the presidential suite. That's mine. Ni tror att ni var högst upp på hotellet i den bästa. 
Uh, men ja, det är en suite ännu högre upp där. Den är min. It's almost as if he's in the first class lounge on the other side of that glass wall going haha. Det är nästan som att han är i första class lounge på this? andra sidan fönstret och liksom haha. You don't have one. Ni har ingen. Hey, I'm going to show you a croissant that you can't eat. <laughs> Jag ska visa en croissant som du inte kan äta. Kolla. So, it tastes so good. Oh, wow. Mm. So good. So bra. Hey, hey, check here. I have Wi-Fi. Do you have Wi-Fi? Kolla här, jag har Wi-Fi. Har du Oh, you only can sign up for an hour and then it runs out? Oh, du kan bara vara inloggad en timme och sen tar det slut. Mine, mine lasted for eternity. I mean, uh, and uh, evighet long. Watch how fast the page loads. Men kolla look, look, snabbt look. det laddar, alltså. Yeah, how do you like that? <laughs> Vad tycker du om det? And you can see they're getting angry. Och du ser, du förstår att de blir arga. Don't tell us that. Säg inte så. We are the chosen people of God. Vi är Guds utvalda. Who are you? Vem är du? You're Joseph's son. Du är Josefs son. You used to kick, kick, your, kick your football over my wall. Du brukade slå din fotboll över min vägg. When you were five years old. När du var fem år. And now you're telling us you're the Messiah. Och nu säger du att du är Messias. Who's come to heal us and deliver us. För, us. För att komma och hela och befria oss. So they commit to kill him. <laughs> Så har de bestämt sig för att döda honom. I mean, this is not. I wouldn't want to come to Sweden just for you guys to stone me. Or throw me off komma till Sverige bara för att ni slutar upp att stena mig. But they're so angry. De är så arga. Don't wave your card at us. Du tar inte och viftar med ditt kort. Don't tell us you're better than us. Säg inte att du är bättre än oss. Don't do your drop the mic moment. Gör inte din mic drop grej. You Kanye Jesus, you're dying today. <laughs> du Kanye Jesus, du dör idag. Does this make sense? Hang in there. What is Jesus doing? Vad är det Jesus håller på med? This is so unlike Jesus. Det är så olikt Jesus. Everywhere Jesus goes in his ministry, he silences people. Var än Jesus går i sin tjänst så tystar han människor. When he heals the lepers, what does he say to them? När han helar de spetälska, vad säger han till dem? Psh, don't tell anybody. Vad säger du? Säg inte till någon. This is our secret between you and you. Det är våran hemlighet mellan dig och mig. Go to the priest. Gå till prästen. Let him check that you're clean. Kolla att uh, låt han kolla att du är ren. And get on with your life. Och fortsätt med det du håller på med. When he silences the storm. Och när han tystar stormen. He says silence. Så säger, säger han tyst. And the storm calms. Och stormen blir lugn. Until the water is like a mirror. Och så, tills vattnet är som bara en spegelbild. When he walks and the demons cry out. We know who you are. Och när han går så skriker demonerna ut att vi vet vem du är. What does he do? Vad gör han då? Silence. Han säger tyst. Come out. Kom ut. And they go out. Och de går ut och gör det. And into the pigs or just float around. Och in i svinen around. eller bara flyter runt. But he has power to silence. Men han har kraft do you att think, tysta. Do you think that when he healed that lame guy from birth who sat at the, at the gates of the city? Tror ni att när han helade den här mannen som var lam från födseln och som satt vid staden? And he says to that guy, listen, now that your legs work. Uh, nu, och han säger till den här, nu när dina ben funkar. Shh, don't tell anyone. Shh, say it to them. What's the point of that? The dude is dancing. Everybody's going to notice. Varför säger han så? Killen dansar ju ändå. Alla kommer se. Right? Eller? So Jesus is doing viral marketing. He so, wants this to go viral. Så so Jesus han gör eh, annonsering som går ut hela världen. But he knows the quicker it goes viral, the sooner he dies. <laughs> Men han vet att ju snabbare det här sprider sig, ju snabbare dör han. Because at the back of every crowd there's some Pharisees. Bakom varje varje folkmassa så finns det fariser. And they think he's Harry Potter. Och de tycker att han är Harry Potter. So they're following him around with their notebook. Så de går efter honom med sin lilla anteckningsbok. And they're watching very carefully. What does he do? Step one. Och de kollar väldigt noga. Vad är det han gör? Okej, okay, steg ett. Step two. Steg två. Oh yeah, we're getting the recipe. Oh wow, we got the recipe now. Step three. Oh, steg tre. And you'll notice in the gospels Jesus doesn't do the same miracle twice. Och ni märker i evangelierna att Jesus gör inte samma mirakel två gånger. He's endlessly innovative. Han är bara fortsätter komma upp med nya sätt att göra det. Because på. he knows they're writing down the Harry Potter recipe. För han vet att de försöker skriva ner Harry Potter receptet. Right? Eller? In one of the gospels my son's favorite verse for a while. Så so, en i evangeliets vers som var min sons favorit. Was when Jesus found a, a man who could not speak. Var när Jesus hittade en man som inte kunde tala. And he says, och han säger, and then spits on his tongue. Och så spottar han på hans tunga. I mean, that's a real quick way to get coronavirus. Det är snabbt sätt att få corona på. Right? <laughs> Eller? That's gross. Det är äckligt. 
And I mean, maybe if I was dumb, I would want him to spit on my tongue so I can speak. But that's a, that's a high price. Kanske om jag inte kunde tala så hade jag kanske belat att han skulle göra det. Men det känns fortfarande som en hög pris. It's almost, it's not quite as bad as converting to Judaism where you have to get a snip snip. Det är inte, det är nästan lika dåligt som att konvertera till till jud, but it's pretty, it's pretty uncomfortable. <laughs> det är rätt så obekvämt. And there's another time where Jesus picks up mud and he spits in the mud almost like this creation account. Det, det är en annan gång när Jesus tar upp lera och spottar på på leran nästan som skapelse början. So he makes, makes his good concoction of spit mud. Så han gör den här bra lerklumpen av And then he finds that blind man and rubs the mud in his eyes. Han tar den lerklumpen och trycker in den i ögat på mannen. And the Pharisees are at the back going, okay, spit mud. Och fariserna de de antecknar okej, okay, spottar på leran. And they're constantly saying to Jesus, "Hey, come over here. Come over de here." Säger hela tiden till Jesus, "Kom hit, kom hit." Come here, David Blaine. Come here, David Blaine. You magic magician man. <laughs> Magiker trollkar. Come over here and show us your close magic because we want to see it close up. <laughs> kom och visa oss din magi på nära håll för vi, vi vill se. Because we want to know what you're doing and we want that power for ourselves. För vi vill veta vad det är du gör för vi vill också ha den kraften. Does that make sense? Hänger ni med? And I'm sure they found a blind guy that evening. <laughs> och jag är säker på att de hittade en blind man den kvällen. And they made their spit mud and wiped it in his eyes. Och de tog sin lerklump och tryckte oh, in den i ögonen på honom. And now the guy is blind and he's got mud in his eyes. Och nu är han blind och kan ha lera i ögonen. Thank you. Tack. Good job, people. Bra, skitbra. Right? Eller hur? It's kind of shocking what Jesus is doing. Det är så chockerande vad Jesus gjorde. And then he goes back to Nazareth and he's Kanye Jesus. What the heck? Och han tillbaks till Nazareth och säger han Kanye Jesus. Don't you know that I am the only begotten son of God? Vet you think att, your sons and daughters there's nobody who's the only begotten. Vet ni inte att jag är den enda som är född av Gud? But me. Det finns ingen annan än jag. Ouch. <laughs> That's gonna hurt. Ow, det är ont. Why is Jesus doing that? Ja, varför säger han så? He wants them jealous for the king. He wants them jealous for the kingdom. Han vill att de ska vara avundsjuka för Guds rike. He wants them to know what's in the field so that they go and sell everything in order to buy the field so they can get the treasure that's hidden there. Han vill att de ska förstå vad som är gömt i åken så att de verkligen säljer allt de har och går till åken och köper det. But he goes on to tell them listen even in the olden days. Men han fortsätter att säga åt dem att lyssna även förr i tiden. When God's chosen people rejected him he sent his prophets to the Gentiles. <laughs> När Guds utvalda eh, avvisade honom så sände Gud sina profeter till eh, till judarna. And again what he's saying is listen you're still my chosen people. Och han säger igen lyssna ni är fortfarande mitt utvalda folk. But after I die and after I ascend I'm going to send a friend. <laughs> Men efter att jag dör och efter att jag går upp till himlen så kommer jag att sända en vän. And Holy Spirit is going to come to redeem the Babel story. Och heligande kommer för att eh, upprätta bibelberättelsen. Because what he's going to do is fill every person including non-Jews. Så vad han kommer göra är att han kommer fylla upp varje person även icke-judar. Because God's story is expanding to all peoples. Så Guds berättelse den den expanderar till alla. Every nation, every varje tribe, nation, every tribe, every stam, varje tunga. That makes sense? Hänger ni med? So now you're still chosen but you're one of many chosen. Så ni är fortfarande utvalda men nu är ni en av många utvalda. Does that make sense? Hänger ni med? So what Jesus is promising us is first class lounge access. Så so, det som Jesus lovar oss är första klass tillgång. The first class lounge is trinitarian fellowship. Första klass loungen är trinitär gemenskap. Jesus is the only one who has the key to the lounge. Jesus är den enda som har den här nyckeln till den här loungen. He's the only one with that black platinum card. Han är den enda med det här svarta platinumkortet. And what he's saying to us is listen I'm going to give you this card and it's not just a card it's an indwelling spirit. Och vad han säger till oss är att lyssna jag kommer ge er det här kortet men det är inte bara ett kort utan det är en inneboende ande. Not only that you are going to become members of my body. Men inte bara det ni kommer bli del av min kropp. You will be my feet and my hands, kommer, my eyes, my nose, my ears and my mouth. Ni kommer vara mina fötter, mina händer, min näsa, mina ögon och min mun. And I'm going to take you who were once strangers and exiles and call you home. Och jag kommer ta er till olika folk och kalla hem. Into a new family. In en ny 
A new community. En ny gemenskap. A church. En kyrka. You are the first fruits of the new creation. Ni är den första frukten av den nya skörden. Whatever God is doing in me, he wants to do in you too. Det som Gud gör i mig, det vill han göra i er också. So even though I'm going to my death, I will be resurrected into a new life. Så även om jag går in i min död så kommer jag att bli återuppväckt till mitt liv. And my resurrection body will be the prototype for the new creation. <laughs> Och min återuppväckta kropp kommer vara en prototyp för den nya skapelsen. Because God raises me from the dead, he will raise every image bearer from the dead. God Gud som väckte mig från döden, han kommer väcka varje avling från döden. Does this make sense? And then he's saying to us, you have first class access. Here you go, we all get cards. Och sen säger han till oss att ni kolla ni har första class access till dem. But if we were all given cards without realizing the value of it. Men vi får alla kort men vi inser inte värdet. We would take it for granted. Vi tar det för givet. We wouldn't realize what a gift it is. Om vi alla fick kort så hade vi inte insett vilken vilken gåva det är. And I didn't deserve it. Och jag förtjänar inte. But I don't have to sneak in in the back. <laughs> Men jag behöver liksom inte gå runt eh, på en annan eh, gömd gång. Like that lady with the alabaster jar. Som hon med eh, den här flaskan med olja. That makes sense? Ja. We have access. We get in the front door. <laughs> vi har tillgång. Vi kan gå in i den stora dörren. And we find a new place of belonging right where Jesus is. Och vi får en eh, ny känsla av medhörighet där Jesus är. Jesus is the first human being to enter into trinitarian fellowship. Yes, that the first American som går in i trinitär because he, he ascends to the father embodied. Han går upp till herre till fadern i en kropp. So it's kind of like when I go on outreach somewhere. Det är nästan som när jag åker på outreach någonstans. And I buy something in Thailand or I learn a new recipe for an amazing curry in India. Och jag köper något i Thailand eller jag lär mig något nytt recept i Indien. Our house is filled of the gifts of the nation, the best Så of the nation. Så då blir mitt hus är fullt av olika gåvor från olika länder. Because we grab things from here and there as missionaries as we För travel around the world. Vad som händer är att vi tar ju grejer från olika länder när vi reser runt. Jesus does the same. Jesus gör samma sak. He so enjoyed being human that he decides I want to be human forever. <laughs> han tycker jag om så mycket att vara människa att han bestämmer sig för att jag ska vara människa hela tiden. And it's insanity to us. Och det är, he- det är galenskap för oss. Because our impression of the resurrection is we shed the skin like a snake does its skin. För våran hur vi ser upp, uh, uppväckelsen är att vi bara delar vi okay, vi vår hud skalas bort. But Jesus goes, no, I love living in this humanity. Men Jesus säger nej, jag älskar att vara i den här mänskligheten. I'm going to take it back to where I belong in paradise. Jag tillbaka den där jag bor i paradiset. Jesus holds the skeleton key to the whole gospel. Jesus håller den här nyckeln till hela evangeliet. And that key, den här nyckeln, is a shared humanity with us. Är en delad mänsklighet med oss. Because he's human. För han är människa. I have access. På grund av att han är människa så har jag tillgång to everything. till allt. Everything that he has, he gives to us as an inheritance. Allt som han äger och har, det ger han till oss som ett arv. It's pretty incredible. Det är rätt otroligt. So Kanye Jesus turned into Gandhi Jesus. Så so Kanye Jesus blev Gandhi Jesus. So generous. Så so generous. He holds nothing back from himself. Han håller inte något tillbaka The reason he fought and died for all of it was to give it directly to you. Anledningen att han slogs och dog det var för att ge bort allt till oss. There are no second class citizens in God's kingdom. Det finns inga andra klass medborgare i himlen. There's nobody that needs a visa to get in. Det finns ingen som behöver visa för att komma in. There's nobody who can't afford the flight. Det är ingen som inte kan som inte har råd med flyget. Or get strip searched in the security. Eller som blir kollad i säkerhetskontrollen. Or has their luggage gone missing. Eller som har bagage som har gått till slut. Because Jesus welcomes us. För Jesus välkomnar oss. Make sense? Yeah. All right. Okay. Let's eat some fika. Ta fika. Hallå ja. Yes, thank you so much, Alec. Tack And we're going to hear more from Alec after Fika. Och vi ska höra mer uh, från Alec efter Fika. So you can go through the door and there's Fika there. Så so, ni kan gå igenom dörren så finns det Fika där. Enjoy. So you can, you may enter the Fika. So <laughs> It's for everyone. Youth. All platinum cards. Alla är välkomna. Back at 12. Vi är tillbaka klockan 12. 